எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பை திங்ஸ் கெட் டிலேட் நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறோம் நினச்ச டைம்ல முடிய மாட்டேன் ரப்பர் மாதிரி இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது நம்ம தினசரி நமக்கு தேவையானது விஷயங்களை கடவுள்கிட்ட சொல்ல தான் செய்கிறோம் ரீலாக அவர் கேட்க தான் செய்கிறாரா அவருக்கு அந்த நியூஸ் போதா போலியா இந்த கேள்வி இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஓகே இப்போ மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இந்த கேட்குற விஷயத்தில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தா மனிதன் அதாவது அவங்க ஆத்மா பூர்வத்தின் மத்தியில் இருக்குது ஆனால் அவன் கேட்குறது இரண்டு காதுகளால் கேட்குறான் ஆக்சுவலாக ரெண்டு காது கொடுத்துருக்குறாரு இப்போது ஒரு மார்க்கெட்டில் போகிறோன்னு வச்சுக்காங்களே யாரோ பேசிக்கிறாங்க கரெக்டாக எல்லா சவுண்டும் காதில் போகுது இருந்தாலும் நம்ம அதை கவனிக்கிறது இல்லை மீன் அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க டைலாக்லாம் உள்ளே போகிறது இல்லை அப்படி ஆழமாக யோசிக்க ஆரம்பித்தா ஏதாவது ஒருத்தர் பேசுறது அழகாக உள்ளே போகுது ரெண்டு காதும் ஒரு சமயத்தில் ஒரு செ செய்தி தான் உள்ளே வாங்கிக்கிது ரெண்டு காதுனா இதில் வேறு ஒருத்தர் பேசுறது கேட்டுக்கிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறோன்றது கிடையாது இந்த மனித உறுப்போட டிசைன் இப்படி இதனால தான் நம்மளும் என்ன புரி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கடவுளுக்கும் காது இருக்குது போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சத்தமாக சொல்கிறோம் ஓம் நம்ம சிவாயா ஓம் நம்ம சிவா பக்தியில் என்னென்னா சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் சொல்கிறோம் அது போய் அவருக்கு ரீச் ஆகுது அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம் இப்படி இது உண்மையான வச்சுக்கோங்களேன் எட்நூறு கோடி பேர் சொன்னால் எப்போ நம்ம வந்து போவோம் ஏன்னா பரமாத்மாவுக்கும் ஒன்று தான் கேட்க முடியும் ஏன்னா நம்ம காதுகள் மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சுக்காங்க பரமாத்மாவுக்கு இந்த உடல் கிடையாது அவரும் ஆத்மாவாக தான் இருக்கார் ஆத்மாக்கான சைஸில் நம்ம சைஸாக ஆத்மா சைஸும் ஒன்று தான் ஆனால் அவர் சுப்ரீம் சொல் அப்போது எண்ணங்களால் நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா மனசால் நீங்கள் நினச்சி பரமாத்மா கிட்ட சொன்னீங்கன்னா பரமாத்மாக்கு போயிடும் அவர் லட்சம் நான் கோடி பேருடைய டிரான்சாக்ஷன் அதை நம்ம நினைக்கிறது ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தால் எத்தனை பேர் நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அவர்கள் உள்வாங்கிக்க முடியும் அதனால தான் அவர் பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம் சரியா அதனால் இது ஒன்றும் புரிஞ்சுப்போம் சத்தம் கூட சொல்ல வேண்டியதில்லை மனசால் நினைவில் சொன்னால் போதுமானது யார அரிட பரமாத்மா கிட்ட ரெண்டாவது நமக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய செயலில் நம்பிக்கை வேணும் பரமாத்மா கனெக்ட் பண்ணுற விஷயத்தில் நம்பிக்கை வேணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்களேன் இது நடந்த ஒரு சம்பவம் பம்பையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒருத்தர் இந்த பிரம்மகுமாரி சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஒரு எட்டு வருஷமாக எட்டு மாதமாக சாரி எட்டு வருஷம் இல்லை எட்டு மாதமாக இந்த ராஜயோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு ஓகே அவருக்கு காலங்காத்தால் எழுந்த அமிர்த வேலை பண்ண தெரியும் கிளாஸுக்கு போக தெரியும் நினைவு பண்ண தெரியும் ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ணது எல்லாம் பண்ணுறாரு அவர் நல்ல ஒரு கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறாரு நான் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாரு அவர் வந்து பாம்பேயில் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறார் ஓகேவா இப்போது ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் பைசா அதை அவர்கிட்ட இருக்கு ஆனால் ஒரு முக்கியமான ஏரியாவில் ரொம்ப பாஷாக ஒரு ஃப்ளாட்டு வைக்கிறோன்னு அங்கே பிரச்சனை என்னென்னா நிறைய பேர் அதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து ஃப்ளாட்டு தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரம் பேர் கூட ட்ரை பண்ணும் ஆயிரம் பேர் வீட்டையும் காசு இருக்குது அப்போ எப்படி கிடைக்கும் குழுக்கள் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அப்போ அங்கே எதை நம்பி இருக்குது பைசா மட்டும் நம்பலை பாகியத்தையும் நம்பி இருக்கு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் போகிற சென்ட்ரல் சிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் நான் இந்த மாதிரி பாம்பேயில் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன் ஆனால் இதுதான் பிரச்சனை காசு இருக்குது ஆனால் கிடைக்குமா அந்த பாகியம் இருக்கா அதுதான் பிரச்சனை ஆனால் எனக்கு கிடச்சி ஆகணும் என்ன பண்ணலாம் அழியக்கூடங்கன்னு சிஸ்டர் கேட்குறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை நான் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த சிஸ்டர் ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க நீங்கள் இன்னிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு நான் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் ஆத்மா அப்படின்றத சொல்லுங்க அதாவது சொல்லுங்கன்னா மனசால பரமாத்மா எனக்கு யோகா பண்ணும்போது நினைவே வச்சுக்கிட்டு இருங்க இதோட என் லாஜிக் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இது சொல்றதுனால என்ன அர்த்தம் ஓகே சர்வசக்திவான் சிவன் தான் மாஸ்டர் சர்வசக்தி அந்த அடுத்த லெவல் வரைக்கும் நம்ம போகலாம் இது எதுக்குன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எண்பத்தி நாலு பிரிவி அதிகமானது கடைசி அறுபத்தி மூணு தேக விமானத்திலே இருந்துட்டோம் அஞ்சு விகாரத்திலே வாழ்ந்துட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இருபது தான் எட்டு பிளஸ் பன்னெண்டு சத்தியோகத்தில் எட்டு திரேதால பன்னெண்டுல தான் நம்ம தேவதையா இருந்திருக்கிறோம் அந்த குணங்களை எமர்ஜ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக உள்ளுக்குள்ளேருந்து கொண்டு வர்றதுக்காக நம்மளை நாமளே நினைவு பண்ணிக்கிறோம் மாத்மாக்கள் சொல்லிக்கிறோம் மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிறோம் அந்த மனசில் அந்த நாலு எண்ணங்கள் உருவாகுது நல்லது கெட்டது தேவையானது நல்லதும் தேவையானது மட்டும்தான் சத்தியோகத்தில் வந்துட்டு இருந்தது கெட்டதும் தேவையில்லை துவாபர கலியுகத்துக்கு அப்புறம் உருவாயிடுச்சு அப்போ அந்த ஆத்மாவுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம பழைய ஆத்மா அ
நீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்கல்ல அது கற்பனா இல்ல நீங்க என்ன பண்ண அந்த வீட்டுக்கு கிரக பிரவேசம் பண்ணி அந்த வீட்டுக்குள்ள போற மாதிரி ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணிட்டே வாங்க ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அப்படின்னு சிஸ்டர் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க இவருக்கும் ரொம்ப சிஸ்டர் சொன்னாங்க கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயபக்தியா ஒன் ஆர் அந்த மாதிரி கணக்குல வச்சு டெய்லி பண்றாரு ஓகே இந்த ஒரு வீடு கிரக பிரேஷம் பண்ற மாதிரி காட்சிகளையும் உருவாக்குறாரு ரெண்டு மாசம் ஆயிடுச்சு குழுக்கள் முறையில் வீடு விழுது இல்லையா அது வேற யாருக்கும் விழுந்துச்சு இவருக்கு விழலை பயங்கர டென்ஷன் வரும் அவ்வளோ கடுப்பு ஏன்னா பைசா வச்சிருக்கிறாரு லாக் பண்ணுறாரு என்னென்னோ பண்ணணுமோ அவர் சைடில் என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ எல்லாம் பண்ணிட்டாரு ஆனால் கடைசியாக அவர் கிடைக்கல கரெக்டு தானே பத்து வீடு தான் ஆயிரம் பேர் ட்ரை பண்ண என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் இவர் அவ்வளோ முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் உடனே இந்த அக்காவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசும்போது ஒரு மரியாதைக்கு ஒரு ஓம் சாந்தி இல்லை அது ஒரு மரியாதை இருக்குல்ல யாருக்கிட்டே பேசுங்க குட் மார்னிங் ஹலோ நமஸ்தே இப்படி தானே பேசுவோம் அவர் அவ்வளோ காண்டில் இருக்கா அவ்வளோ கோவத்தில் இருக்கிறார் அந்த அக்காவை ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணுறார் உங்கள் கடவுள் சிவன் என்ன பண்ணுறாரு ஏமாத்திட்டாரு ஃப்ராட்டுத்தனம் பண்ணிட்டாரு நான் ரெண்டு ரெண்டு மாதம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் சொன்ன அந்த யோகா பண்ணி 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 டைம் தான் வேஸ்ட்டு நீங்கள் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா நிறைய ஃபோன் கால் வருது இல்லை நான் அந்த வீடு பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஓ ஓகே ஓகே என்னாச்சு எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஏனி நான் பிரம்மகுமாரி சென்டர் பக்கமே வர போகிறது இல்லை இந்த ராஜயோகம் பண்ண போகிறது இல்லை இது பயங்கர ஹம் நம்ம கதை அடிக்கிறாங்க சும்மா பூய் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பயங்கர காண்டில் போ எல்லாம் அது இவங்கள பேசுறதுக்கு சான்ஸே கொடுக்கல அவர் மனசில் இருக்கிற கோவத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொட்டி தீர்த்தாரு ஃபோனையும் வச்சுட்டாரு ஓகே அப்புறம் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் கழிஞ்சு நியூஸில் வருது பாம்பேல பயங்கர மழை அந்த மழையில் ஒரு ஃப்ளாட் அப்படியே மண்ணோட மண்ணாக இடிஞ்சு ஊழ்ந்துருச்சு ஓகே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இது பேப்பர் டிவியில் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் நியூஸ் ஆப்பிட்றாங்க இதே சிஸ்டருக்கு ஒரு திரும்பி ஃபோன் கால் வருது யார் பண்ணுறா அந்த வீடு வாங்க முடியாது மனசு நொந்து போனார் அவரே கூப்பிட்றாரு சிஸ்டர் கடவுள் என்ன காப்பாற்றிட்டார் சிஸ்டர் அப்படின்னு அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு நீங்கள் யார் இல்லை அன்னைக்கு நான் வீடு பற்றி கேட் ஆ சொல்லுங்கள் என்ன ஆச்சுன்னு நீங்கள் நியூஸ் பார்க்குறீங்களா ஒரு பில்டிங் இன்ஜி போச்சுன்னு அந்த ஃப்ளாட்டில் தான் நான் அந்த வீடு வாங்கணும்னு இருந்தேன் அந்த வீடு தான் வெடிஞ்சு ஊந்துக்குது நல்ல வேலை நான் அது வாங்கலை கடவுளை என்னை காப்பாற்றிட்டாரு இல்லை அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து கடவுளுக்கு இது இது இல்லை தம் இல்லை பண்ண மாட்டார்லாம் வருத்தப்படும் ஐயோ அவருக்கு எல்லாமே தெரியுதுங்க நான் தான் அந்த அப்பா பட்டேன் நான் தப்பா பண்ணிட்டேன் இந்த ரெண்டு மாதமாக நான் இருபத்தஞ்சி நாளாக நான் சென்டருக்கு போகாது என் தப்பு தான் இனிமேல் ஒழுங்காக போகிறேன் நான் ஒழுங்காக பண்ணுறேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க இதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம எந்த ஒரு வேலை பண்ணாலும் அந்த நேரத்துக்கு அது தேவைப்படுதுன்றதுனால பண்ணுறோம் இதே இது நீங்கள் பரமாத்மாவுக்கு சொன்னால் பரமாத்மா முக்காலத்தையும் அறியிறார் ஆராயிறார் ஓகே அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நமக்கு தர வேண்டியதை கொடுக்குறார் அதனால் சில டிலே வருது புரிஞ்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல ஜாதகப்படி உங்களுக்கு ஏடரை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏடரில் வெறும் கஷ்டமான அனுபவங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போது இந்த ஏடரை கடையில் உங்களுக்கு தர வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாபா வந்து சரி ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்து ஏதாவது உங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோமே இந்த பரமாத்மா கொடுக்குற அந்த ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் உங்கள் கஷ்ட காலத்தில் நடக்க கொடுக்கும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா அது அதோடு இதோடு போயிடுது அதுவும் நஷ்டமாகவே போகிற மாதிரி போயிடுது அப்போது எப்போ நல்ல நேரம்ன்றது பரமாத்மா டிசைட் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக கொடுக்கவும் செய்கிறார் இப்போ பாருங்களா உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்குற பழக்கம் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ திடீர்னு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் குழந்தைக்கு கோல்டு வந்து ஃபீவர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போவீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் அந்த குழந்தைக்கு மருத்துவம் பார்ப்பீங்க சரி தானே அப்போ திரும்பி டாக்டர்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வர்ற வழியில் அதே ஐஸ்கிரீம் கடை பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த குழந்தைக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுப்பீங்களா அன்றைக்கி வாங்கி தரது இல்லைல்ல குழந்தைக்கு என்ன சொல்லுங்க உடம்பு சரியாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன் சொல்கிறோமா இல்லையா அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அந்த குழந்தைக்கு வாழ்க்கையிலே இனிமேல் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தர மாட்டேன்னு அர்த்தம் தள்ளி போடுறோம் சரியாகட்டும் தள்ளி தான் நம்ம கேன்சல் பண்ணலை ஐஸ்கிரீமை கேன்சல் பண்ணலை என்ன சொல்கிறோம் அந்த கைன்சல் அதை நாளைக்கும் நாளைக்கும் தரேன் அது மாதிரி நீங்கள் கேட
அது பகவத்கீதையே நம்ம பக்தியில் படிக்கிற பகவத்கீதை என்ன சொல்லுதுன்னா உங்கள் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்க அவ்வளோதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செய்யுங்க நீங்கள் வீடு வாங்கிறதுக்கு சம்பாதிச்சு வைங்க எல்லாம் பண்ணுங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அது கொடுக்கணும்னு இருந்ததுன்னா அது என்ன நல்லதுன்னு பரமாத்மாவுக்கு தெரியும் அது பண்ண போகிறார் அவ்வளோதான் இப்படி நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுருக்கோம் அதனால் நம்ம பண்ண யோகா ஒர்க் அவுட் ஆகல எனக்கு யோகா பண்ண தெரியல இப்படி இல்லை அதோடைய அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம முப்பத்தாறில் இந்த இயக்கம் ஆரம்பிச்சது ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பாகிஸ்தான் சொல்கிறோம் அது பாரதத்தோட பகுதியாக இருக்குது அங்கே தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நம்ம பாரதத்துக்கு வந்துட்டோம் ராஜஸ்தானில் நம்மளுடைய இயக்கம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எப்போ நம்ம பாரதத்துக்கு வந்துட்டோமோ இன்றைக்கி இருக்கிற பாகிஸ்தான் இருந்த அந்த சென்டர்லாம் மூடிட்டாங்க ஏன்னா அங்கே பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அதனால் மூடிட்டாங்க அப்போது நம்ம உலகம் ஃபுல்லாக சென்டர் வச்சுருக்கோம் நூற்றி நாற்பது கண்டில் வச்சுருக்கோம்லாம் பேசுகிறோம் இல்லையா அப்போ தாதிகள் என்ன நம்ம எங்கேருந்து வந்தோமோ அங்கேயே சென்டர் இல்லைனா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு சென்டர் வர்றதுக்காக பல முயற்சி எடுத்தாங்க நிறைய வாட்டி யோகாவில் உட்காந்தாங்க இது தாதி ஜானிக்கு ஒரு இதில் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அறுபது வருஷத்துக்கு கழிஞ்சு தான் நம்மளால் அங்கே ஒரு சென்டர் போட முடியுது எங்கே ஆரம்பித்த இடத்துல அப்போ இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு யோகா பண்ண தெரில யோகாவே சரியாக பண்ண இப்படி எடுத்துக்க முடியும் கிடையாது காலம் நேரம் பரமாத்மா எக் முக்காலமும் பார்க்குற பாருங்கள் ஒரு சென்டர் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சி தொடர் தொடர் ஃபாஸ்ட்டாக இறங்கி உடனே ஒரு சென்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஈத்து மூடுறது கரெக்டா ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் அது கான்க்ரீட்டாக இருக்கணும்ல அதனால் நீங்கள் யோகா கம்மியாக பண்ணிட்டீங்க அதிகம் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணாதீங்க இனி ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது சில பேருக்கு நோய் நொடி இருக்குது ஓகேவா அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ அவங்க கூட ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஐயோ நான் என்ன பெரிய பாவம் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் எனக்கு நோய் வந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்படிலாம் ஃபீல் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க ட்ராமா பாருங்கள் சுகத்தோட நடிப்பு நடித்தோம் துக்கத்தோட நடிப்பு நடிக்கிறோம் இந்த ட்ராமாவில் கொடுத்த பாட்டு இப்படி நம்ம இது நடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே அது விளக்கமே கிடையாது இப்போ பாருங்க நான் எட்டு வருஷமாக ஃபினான்ஷியல் கஷ்டத்தில் இருக்கேன் அது பெரிய பாவி பொழுது ஒரு நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்காரு ட்ராமா பாட்டு அதுங்க எப்போ தருமா நான் பாவி நான் கொடுக்க வேண்டிய கடனை கொடுக்காமல் ஓடி போயிடுவேன்னு நான் சொன்ன பாவி அதுக்கான முயற்சியே பண்ணலை கொடுக்கறதுக்கு அப்படி சொன்னால் நான் பாவி அப்படி கிடையாது என் சுத்தெல்லாம் விற்று கொடுத்துருக்குறேன் என் காரெல்லாம் விற்று கொடுத்துருக்குறேன் டூ வீலர் விற்றுட்டு இடம் விற்றுட்டு எல்லாம் விற்று கோல்டை விற்று எல்லாம் கொடுத்து எங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து இப்போ ஒன்றுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு இன்றைக்கும் கொடுக்கறதுக்காக உழைச்சிட்ருக்கேன் வரும்போது கொடுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஓகே இதில் வந்து ஒரு ஒரு இம் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்கூடாது முயற்சியை செய்யலன்னா தான் தப்பு எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே நம்ம பரமாத்மாடி யோகா பண்ணுறேன் அப்போ எட்டு வருஷமாக பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்ம யோகாவே பண்ண தெரியல நான் நம்ம கடன் தெரியலண்ணா இந்த ட்ராமா பாட்டு அப்படி ஓகே இது எட்டு வருஷத்தில் முடியுமா பத்து வருஷத்தில் முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கு முடிக்க முடியுமா நாளைக்கு முடிக்குமான்ற அந்த அக்கறையில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக முடியும் அது ட்ராமா பாட்டு அப்படி தான் இல்லையா எல்லாரும் கரம கணக்கு முடிச்சுன்னா என் கரம கணக்கு பண்ண முடியாமல் போயிடுவேன்னா அதனால் அவங்கவுங்க அனுப்பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் நம்ம நம்ம சரஸ்வதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மம்மா அவங்க தான் லக்ஷ்மியாக பிறக்க போகிறாங்க அவங்க வந்து கேன்சரில் தான் சரியாக விட்டாங்க அப்போது கேன்சர் வர்றவளுக்கு பெரிய நோய் வர்றவளுக்கு என்ன பாவம் பண்ணியிருப்பாங்க இது நம்ம வேலை இல்லைங்க எல்லாருக்கும் சுக பாட்டு இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரு துக்க பாட்டு இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் பேலன்ஸ்டாக பரமாத்மா ட்ராமா டிசைன் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி சந்தோஷப்படுங்க பைபிள்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது யார் யாரும் எவ்வளோ எவ்வளோ தாங்குவாங்களோ அவ்வளோ தான் கஷ்டங்கள் வரும்னு அதே மாதிரி தான் அதனால் இதில் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது இந்த தம்பி யோகா பண்ணும்போது கடிச்சிச்சுன்னா சந்தோஷம் கடைக்கலன்னா துக்கம் உடனே விட்டுட்டு ஓடுறாரு இது தப்பு கரெக்டா இதே அன்போட பண்ணிட்டுருங்க பரமாத்மாவுக்கு பரமாத்மா பாருங்களேன் இப்போ நிறைய தாய்மார்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறவங்களுக்கு கணவர் சரீரம் விட்டு அவங்கள தான் ஃபோன் பண்ணுறாங்க இப்போது அவங்க கணவர் சரீரம் விட்டு ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆயிருக்கும் இல்லை ஒரு வருஷம் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி கணக்கு ஆயிருக்கு இல்லையா இது ஒரு வருஷம் நீங்கள் வாழ்லையாண்ணா ஒரு வருஷம் சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லாமல் போயிடுச்சாண்ணா அம்போன்னு விட்டாரண்ணா பாக்கி எல்லாருக்கும் விட நீங்கள் தான் பாக்கியசாலிகள் ஏன் சொல்லட்டுமா பாக்கி எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறது தாய்மார்களுக்கு கணவர் இழந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே புகழிடம்னா அவங்க அப்பா வீடு தான் கெடுதனே அப்புறம் அவங்களுக்கு சகோதரர்கள் இருந்தாங்கன்னா அது நல்ல மனசோட இருக்கிற சகோதரர்கள் கிடைச்சானா உடனே வந்து ஒரு பேக்கிங்
வீடியோ சப்ஜெக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் ஷேர்